Olá pessoal, eu sou o Marco Aurélio e este é o 35º episódio da nossa série Dolce Gusto. Agora aqui estamos em uma série sobre a máquina Nespresso. Nos dois episódios anteriores nós fizemos o unboxing desta máquina e nós fizemos o nosso primeiro café. Aqui está a cápsula que já foi usada. Aqui está. E este café que nós fizemos, eu gostei bastante. É o Inspiracione Genova Livanto. Ok, nível 6. Agora vamos aqui provar um outro sabor. E vamos então, neste capítulo aqui, provar um café. Então, vamos levar vários dias, aqui geralmente dois cafés por dia. Vamos levar uma semana para gravar este episódio. Então, vamos aqui ó, provar esse daqui, o verde, que é o Estocolme Fortíssimo Lungo. Ok, seja lá o que for, vamos lá então, vamos pegar aqui a cápsula, uma estampa bastante bonita. Nem todas as cápsulas são estampadas, mas esta aqui é. Então, vamos lá. Tem alguma coisa diferente aqui no aroma? Vamos provar. O sabor aqui já é bem mais azedo, bem mais cítrico do que o anterior. É, dá para sentir na língua o, o azedume, a acidez o efeito frutado, então ele é bem, bem ácido, bem azedo, então é, não achei esse daqui tão bom, então, então esta cápsula aqui, esse, esse sabor, eu não achei tão bom, então entre esses dois, eu prefiro esse daqui, nessa cor marrom, então já, já posso fazer aqui o meu ranking, então entre esses dois sabores, Aqui entre o. Opa! Aqui o. Inspiracione Genova Levanto, nível 6, e esse Estocolmo Fortíssimo Lungo, nível 8, eu achei mais saboroso esse daqui. É um sabor mais suave, menos ácido, é um sabor um pouco mais terroso. Esse daqui não, esse aqui é um sabor mais cítrico, mais ácido. Então. Esse daqui está sendo o meu preferido, por enquanto. Então, pessoal, vejo vocês aí no, no próximo sabor. Bom, pessoal, vamos prosseguindo aqui. Nós já provamos o Inspiracione Genova Levanto e já provamos o Stockholm Fortíssimo Lungo. Vamos agora para o terceiro sabor. Vamos aqui na sequência com aqui ó, os suaves. Esse daqui é o Tokyo. Tokyo Vivalto Lungo. Graduação 6. Então, vamos lá. Floral. E vamos lá. Ok. 
Esperar um pouco. Vamos levantar a tampa aqui para ver se cai mais alguma gota aí. Ok. Perfeito. Tem mais uma gota. Pronto. A aparência é a mesma de todos os outros. Vamos sentir o aroma, a fragrância. Me parece que também ele é cítrico. Vamos provar. É, ele, ele é um pouco mais azedo. E o sabor dele é difícil de identificar. É um sabor pouco acentuado, pouco marcante. Parece que você está bebendo uma água quente. Deixa eu provar mais um pouco. É, realmente o sabor dele é exageradamente suave. Mal dá para sentir o aroma. Então, eu continuo preferindo ele sendo como o campeão. Esse daqui, que foi o primeiro que nós provamos, o Inspiracione Genova, Genova Livanto. E vamos ver como é que vai ficar o ranking nos próximos sabores. Bom pessoal, vamos prosseguir aqui com a saga dos cafés. Já provamos esses três, já temos até uma gota de café aqui para limpar aqui. Mas vejamos aqui, ó, já provamos o Inspiracione de Nova Livanto, o Stockholm Fortíssimo Lungo e o Tokyo Vivalto Lungo. Eu gostei bastante do primeiro, bastante saboroso. Não gostei do segundo, ele é bastante cítrico. E não gostei do terceiro aqui, ele tem um sabor muito fraco. Parece que você está bebendo... Água, água pura. Vejamos aqui, vamos aqui na sequência, vamos provar aqui o... Uh, cadê aqui o nome? Viena Linizio, Linizio Lungo. Viena Linizio Lungo. Vamos lá. Vamos energizar aqui. E vamos pegar aqui enquanto a máquina vai... Acionando, vamos dar uma olhadinha aqui. Essa daqui é mais uma daquelas que tem uma estampa. São realmente uns afrescos. Opa, ele escapa da mão aqui, tem que segurar com firmeza. Vamos você ver que as estampas aqui são diferentes. Vejamos aqui. Realmente é uma sacada interessante aí dos caras. Produzir aí essas estampas, bem legal. E vamos lá então, para o quarto sabor. aguardar aqui mais uma gota ok o foco aqui não está indo estamos com um problema aqui na torre de comando ok vamos sentir a fragrância é uma fragrância mais saborosa, ele é, ele é mais adocicado do que aquela cápsula azul e a verde que nós já provamos. Agora vamos provar. Mas não, ele é bem, bem ácido, bem azedo, o aroma é bem adocicado, mas o sabor é bem azedo. Vamos provar mais um pouco? Sim, então ele é bem ácido, o aroma engana, então o meu campeão continua sendo esse primeiro aqui. Hein? O primeiro que nós provamos, que é então aqui, o, por enquanto o campeão aqui é o 
Inspiracione Genova levantou. Cadê ele aqui? Aqui. Por enquanto, esse daqui é o nosso campeão. Vamos ver, né? ainda temos muitos aqui para provar. Vamos então para o próximo sabor. Bom pessoal, já provamos estes quatro. Vamos ver aqui qual é o próximo que nós vamos provar. <risos> Podemos seguir aqui nessa primeira linha aqui, só que agora são os fortes. Vamos provar esse daqui então. Inspiracione, Inspiracione, Ristretto Italiano de Cafeinato. Não sei se vocês estão enxergando aí. Então vamos provar então esse daqui. Inspiracione Ristretto Italiano de Cafeinato. Deu para ler aí? Ok. Vamos lá então. Veja só que é uma é uma cápsula ornamentada também. Essa daqui não, essa, essa outra aqui não tem a, o ornamento. Essa aqui é lisa. Então vamos lá, vamos ver. O aroma é cítrico, não é um aroma doce, um aroma suave, ok, enquanto vai pingando ali, vamos dar uma olhada aqui na, na aparência, vamos sentir a fragrância, é, é uma fragrância ácida, azeda, cítrica, frutada e vamos ver aqui o, o sabor vamos observar aqui vejamos também é, você sente na língua uh, o efeito cítrico mais um gole é, ele é bem bem azedo mesmo bem azedo então o campeão continua sendo o primeiro por enquanto, esse primeiro aqui continua imbatível. Vamos ver até quando ele vai permanecer aqui na dianteira do ranking. Então, vejo vocês aí no próximo sabor. Vamos agora para o sexto sabor. Vejamos aqui. Isso é, aqui é a Inspiracione Napoli. Essa aqui é a intensidade 3, hein? Esse aqui é o mais forte de todos, hein? É o fortíssimo. É, então vamos lá. É o Inspiracione Napoli. Ok. Aqui está a estampa. E agora vamos colocar. O aroma me parece adocicado. Vamos ver agora se o sabor também é adocicado. Ok, a sua aparência é a tradicional, a de sempre. 
agora vamos provar. O foco aqui não vai? Vamos lá. Sabor é muito azedo, muito ácido, muito cítrico, muito frutado. Então, não me agradou nem um pouco. É, diria que seria o, o pior de todos que eu já provei aqui. Mais um gole. Realmente é um sabor que não me agrada. Então, continuo ficando então, com esse daqui, cujo sabor eu considerei delicioso. Então, esse aqui continua sendo o campeão. Então, este Inspiracione Napoli, a cápsula vermelha, está no final da minha lista de preferência. Bom, pessoal, vamos agora para o sétimo sabor. Aqui, vejamos, sétimo. É, agora é o sétimo. Vejamos aqui, já provamos todos esses aqui de cima. Agora tem esse daqui. Vamos provar outros sabores aqui, vejamos. Eu quero deixar esse aqui mais pro final. Vejamos aqui, Nicarágua. Vamos acertar aqui o foco. Nicarágua. Volume 5. Ok, vamos ver o que, que vai acontecer aqui. Tem, isso daqui são os outros, as outras cápsulas. Vamos lá então. É, Master Origins Origines de Maitre. Maitre. Vamos lá então. Nicarágua. Ok, vamos lá. A fragrância é bastante agradável, bastante tradicional. Não é uma fragrância nem doce, nem cítrica. Vamos ver. Por enquanto, a expectativa é boa. Ok. Aqui está. E vamos provar. Esse daqui também, o, o, o sabor é muito pouco, muito pouco acentuado. Eu acho que é o, é o mesmo problema que eu tive aqui com esse sabor. Tokyo, se não me engano. Esse sabor aqui, o Tokyo. Que é, é um sabor muito fraco, parece que você está bebendo água. Vamos ver aqui mais um gole. É, então assim, é, é um sabor pouco, pouco acentuado. Ou seja, de todos eles aqui, o meu preferido continua sendo o primeiro. Será que ele vai até o final, pessoal? Então, por enquanto, o meu preferido é o Inspiracione Genova Livanto. Continua sendo o meu campeão, número um. Agora, vamos para o oitavo sabor. Vamos aqui na sequência. Então vamos ver aqui, vamos pegar aqui na, na coleção Masters Origins, Origines de Maitre, Maitre. Aqui seria o Etiópia, Etiópia, Etiópia. Esse daqui é bem suave, hein? nível 4. É o mais suave aqui dos que nós Vamos provar. Nós já provamos. Então, vamos lá. Vejamos aqui. 
Qual que é a posição correta? Aqui está. Ok. Este possui um, um aroma, uma fragrância bastante agradável. Em termos de fragrância, esse foi o que mais me agradou. Vamos dar uma olhada. Vamos provar. Ele tem uma acidez média, nem muito baixa nem muito alta, e o sabor também é bem suave. O sabor dele é agradável, mas ele é muito suave. Eu ainda assim prefiro o campeão, que foi o primeiro que nós provamos, que seria aqui o Inspiracione. Genova Lianto. Vamos ajeitar aqui o foco. Esse daqui continua sendo o meu preferido. Esse daqui, que nós provamos agora, o Etiópia, ele é um sabor agradável, mas é um sabor muito suave. Então não é um sabor marcante. Seja como foi, então, este é o Etiópia. Agora vamos para o nono sabor, vejamos aqui os que nós ainda temos, a caixa já está bem mais leve, aqui nós temos duas cápsulas com a mesma cor, é porque uma delas é o decaf, tem essa marca, então vejamos aqui, tem -se, é o voluto, então tem o voluto e o voluto decafeinato. Então nós já tínhamos provado o Inspiracione de Cafeinato, que tem essa marca vermelha em cima. Agora que é o Voluto de Cafeinato, vamos provar esse daqui então. É o que tem esta marca. Então deu para perceber então este padrão aqui, né? Vamos acertar aqui a... o foco. Então aqui ó, então essa marca vermelha embaixo significa que indica que ele é descafeinado. Então, vamos lá. Este possui um aroma bastante agradável, um aroma caramelizado, um aroma adocicado. Então, me parece que esse daqui será, terá um sabor bastante interessante. Será que esse aqui será o novo campeão? Vamos trazer aqui a caneca dar uma olhada e vamos provar é bastante saboroso dá para se, dá para sentir um certo azedume um certo efeito cítrico mas é bem saboroso seja como for então esse voluto ele tá meio que pau a pau com esse daqui que foi o primeiro colocado 
Eu acho que está no mesmo nível. Seria aquele ali, o Spiracione Genova Levanto. Então eu gostei bastante desse voluto aqui. Muito embora esse daqui ainda seja o meu preferido. Embora eu não sei se eu de repente esqueci o sabor, mas esse daqui me agradou bastante. Mais um gole. Gostei. Então, esses são os meus dois sabores preferidos aqui. O Spiracione Genova Levanto e o Voluto Decafeinato. Talvez o Voluto seja até mais saboroso. Veremos depois. Vamos agora para mais um sabor. Já estamos já na reta final. Aqui. O voluto, eu já verifiquei que é bastante saboroso. Provei o descafeinado. Não vou provar agora o voluto, vou deixar para depois para poder comparar melhor com outros sabores. Vejamos aqui, vamos para esse daqui, Cossi nível 4. Cadê aqui? Vamos tentar focalizar. Aqui está. Café Cossi. E vamos lá. Esse aqui tem o sabor tradicional, não, não percebi nenhuma diferença do, deste aroma em relação aos aromas tradicionais. E vamos então provar. Ele é levemente azedo, levemente ácido levemente frutado, cítrico, mas não muito, é bem suave, mais um gole. E é interessante como o sabor de café dele também é bem pouco acentuado, é muito suave, mas para mim ele acaba não dando a satisfação de estar bebendo café. Então eu continuo preferindo os outros sabores, então esse daqui não é o meu sabor preferido. Mas é um sabor suave, não é desagradável. É, dá para curtir esse café, dá para contemplar, mas não seria o preferido, o campeão. Agora vamos para o décimo primeiro sabor. Vejamos o que foi que sobrou aqui. Esse aqui eu vou deixar por último, porque nós já vimos o equivalente deles. Cafeinato e descafeinato. Descafeinado... Aqui nós temos os baristas, barista creations, creations barista. Vejamos aqui, nós temos o claro e o escuro, dois aqui, não tem a, a, o nível deles aqui. Opa, não, não aparece aqui, vamos ver daqui. Então aqui não tem informação sobre o nível deles. Então vamos na ordem. Então, lá vai. Vamos pegar aqui. Uma estampa também. Bastante bonita. Eu imaginava que essa estampa aqui fosse usada para aquele café aromatizado, baunilha. Mas, ok. Vamos lá, então.
o, o aroma, a fragrância, muito boa. É uma fragrância adocicada, uma fragrância caramelizada. O, o, o cheiro realmente muito bom, delicioso. Vamos sentir o, a fragrância. A fragrância é muito boa. Vamos sentir agora o, o paladar. Muito bom, delicioso, realmente muito bom mesmo. Vamos para mais um gole. Realmente, esse daqui, para mim, é o campeão. Então, finalmente encontramos um sabor que ultrapassou aquele primeiro que nós havíamos provado no início no vídeo de unboxing, que seria esse daqui. Inspiracione de Nova Levanto. Então, esse daqui, o barista Creations Chiaro, realmente passou. Então, agora, este aqui é o meu campeão, por enquanto. E este aqui está em segundo lugar. Uma agradável surpresa. Bom pessoal, estamos aqui finalizando, faltam apenas três cápsulas, nós provamos anteriormente o Barista Creation, Barista Creations, Chiaro, que foi realmente delicioso, o melhor sabor, o campeão. Vamos ver agora aqui o, o Barista Escuro, vamos ver aqui se há alguma diferença aqui. A cápsula também é bastante bonita. E vamos ver. O aroma também. É bastante delicioso, a fragrância é agradável, a fragrância é um pouquinho mais cítrica do que a do outro, um pouco mais azeda, mas também me pareceu boa, vejamos aqui então a aparência e vamos provar. Ele é bem mais azedo do que outro, bem mais cítrico, bem mais frutado do que outro. Então, eu preferi aqui, desses dois baristas aqui, o Chiaro, esse aqui eu achei delicioso, esse, o escuro aqui não, o escuro eu achei ele bem ácido, bem cítrico, então não me agradou bastante aqui o, o escuro, então esse daqui é, por enquanto é o campeão aqui desta caixa. Bom pessoal, estamos aqui na reta final da nossa jornada de sabores Nespresso. Estamos aqui no sétimo dia, duas cápsulas por dia. Então aqui nós temos cápsulas que são repetidas em certa medida. Porque essa daqui nós já provamos a versão descafeinada, esta cápsula. E agora essa daqui nós é, também né, já provamos a, a versão descafeinada, que era essa daqui. Agora aqui temos a versão normal. Então seria a, a Inspirazione Ristretto Italiano e a Foluto. Então eu lembro que não eram sabores excelentes, mas... Me parece que essa daqui era melhor. Vamos deixar ela para o final, então. Vamos experimentar essa daqui. Me parece que essa daqui seria o café, o café tradicional, né? É a cor, é a cor tradicional básica é, das cápsulas de café. Então, vamos lá.
a fragrância é aquela que nós já conhecemos, é a tradicional. Não é nem maravilhosa, nem ruim, nem formidável. É o aroma tradicional, uma nota, digamos, intermediária pela fragrância. Aqui está o interior. Vamos sentir o aroma. É, o aroma é levemente cítrico, mas é um cítrico muito suave. Vamos para o primeiro gole. É o sabor. É, é bastante cítrico. É, é mais do que a fragrância. E não é, não é dos melhores, realmente. Eu, eu, eu até colocaria esse sabor aqui um pouquinho abaixo da média. Então, no meu ranking... Continuam esses dois sabores aqui na dianteira, em primeiro lugar, que seriam aqui, vamos ver aqui, o Inspiracione Genova Levanto e o Barista Creations Chiaro. Esse daqui, na verdade, seria o primeiro colocado e este aqui o segundo colocado. Bom, pessoal... Estamos encerrando aqui a jornada dos 14 sabores. Agora vamos para o último, que seria o Voluto Normal. Nós já provamos o Voluto Descafeinato, Decafeinato. O sabor deve ser aproximadamente o mesmo. Aqui está cápsula e vamos então preparar A fragrância é a fragrância normal de um café, sem muita diferença. Vamos então aqui ver aqui a, a aparência do café. Normal, não tem muita diferença. Vamos sentir mais uma vez o aroma. É um aroma levemente adocicado e vamos provar. O sabor é levemente azedo, levemente ácido, levemente frutado, cítrico. Então, não é o meu preferido. Vamos tomar mais um gole. Pois então, não é o meu preferido. Então, já tendo concluído aqui a saga de sabores, podemos então bater o martelo. Aqui em segundo lugar, na minha preferência, está o primeiro, né? Que nós provamos ali logo na, no unboxing, né? no, no episódio de apresentação, que era o Inspiracione Genova Levanto, nível 6. E em primeiríssimo lugar, nós temos o Barista... Creations, Barista Creations Chiaro. Esse foi meu campeão. Um sabor bastante doce. Bastante saboroso. E também, em último lugar, aqui, o que eu achei pior de todos foi o primeiro aqui da caixinha, que é o Inspiracione Napoli. Realmente, esse daqui eu achei o pior de todos. Muito ruim. Muito ruim mesmo. E esses aqui do World Explorations, eu achei o sabor muito fraco. O sabor que não era acentuado. Então, fica aí, então, a minha conclusão. 
Então esses aqui são os dois melhores. O Inspiracione Levanto e o Barista Creations Chiaro. E o pior de todos, que aliás é o mais forte, nível 13, é o Inspiracione Napoli. Então, pessoal, é, espero que vocês tenham gostado desta análise. E aí, vocês concordam com a, a minha opinião? Vocês acham também, vocês que já provaram aqui esses sabores, vocês que receberam essa caixinha aqui junto com a sua máquina, vocês concordam com a minha avaliação? É, qual é a opinião de vocês sobre esses sabores? Qual é o que você preferiu, o que você achou melhor e o que você achou pior? Deixe aí nos comentários. Então, pessoal, até a próxima. Tchau!